Ciao! Oggi parliamo di un grande classico di Loredana Bertè che è La Luna Bussò. Il brano nel suo insieme è abbastanza semplice, bisogna semplicemente eh, cadere sul giusto groove tenendo presente comunque che il brano ha un'intenzione reggae e quindi cercare di, di mantenere questa intenzione suonando il basso. Come sempre vediamo la strutturazione del brano nelle sue tre parti principali, in questo caso che sono quella che io chiamerei la strofa, un bridge e poi il ritornello. Partiamo dalla strofa. Bene, allora proviamo adesso a scomporre la strofa nelle sue parti fondamentali. Quindi... Questo pezzo qua abbiamo Re, Do, Re, Fa, Re. Abbiamo però anche delle ghost note da aggiungere, quindi quando facciamo il passaggio Do, Re, dobbiamo aggiungere una ghost note, quindi dopo il primo Re andiamo sul Do, però mettiamo una Ghost Note. Poi di nuovo la Ghost Note per andare sul Fa. E poi torniamo sul Re. Quindi diventa... Rifacciamolo piano. Poi ci abbiamo un si bemolle e un do di passaggio e ritorniamo di nuovo sul re dove riprendiamo. Anche qui possiamo mettere la ghost note. Prima del si bemolle e non prima del do, perché altrimenti dà un eccesso di carica che non c'è in quel momento nel brano. Mettiamolo quindi tutto assieme. Potremmo suonarlo anche senza le ghost note, ma le ghost note ci danno più sensazione di movimento e di portare il brano, perché se lo suonassi senza ghost note diventerebbe così. Le note sono le stesse, sono giuste, ma la sensazione è che il brano cammini di meno. Questa è la strofa, le strofe sono tutte fatte in questo modo. A un certo punto le strofe finiscono su un si bemolle aperto. Questo però lo, lo notate semplicemente ascoltando il brano, dove a un certo punto la strofa si appoggia e lascia questo si bemolle aperto e poi riparte. Poi, come dicevamo, c'è un bridge, una seconda parte, che serve poi per introdurre il ritornello successivamente. Il bridge si muove così. ricade sulla strofa subito prima del ritornello solitamente. Il movimento del bridge è fatto sulle triadi degli accordi su cui si muove, quindi parte con un La minore e quindi gli accordi della triade di La minore sono ovviamente il La, il Do e il Mi, quindi diventa... Poi potete suonarlo ovviamente dove preferite, io lo preferisco suonare su tre corde, quindi prendo il quinto tasto della corda Mi, il La, quindi come nota, il terzo tasto della corda La col Do come nota e il secondo tasto della corda Re col Mi come nota. Ma ovviamente potrei anche farlo suonandolo su due corde. Questo è assolutamente a, a vostro piacimento. 
Dopo il La andiamo in Si bemolle e facciamo la stessa cosa, quindi le tre note della triade sono Si bemolle, Re, Fa. In questo caso l'accordo è maggiore, quindi una triade maggiore. Torna in La, di nuovo in Si bemolle, poi si sposta in Do, sempre triade, Do mi Sol, e ritorna nella strofa. Ok? Quindi riprendiamo ancora una volta solo il bridge una per vederlo bene. Arriviamo quindi alla terza parte del brano che è il ritornello. Anche lui come il bridge si muove sulle triadi. Semplicemente cambiano gli accordi, il ritornello parte in Fa, poi va in Do, poi va in Si bemolle, poi va in La minore, di nuovo in Do, e questo è il ritornello. In questo caso, passando dal Fa al Do, la prima volta faccio la triade dritta, la seconda volta faccio un pezzo di scala, quindi Fa, La, poi per collegarmi al Do uso il Si bemolle, triade dritta di Do, Si bemolle, La minore, poi di nuovo Do, ancora in Fa. E questo è il ritornello che lo fa, lo fa diciamo 3-4 volte a seconda delle, delle parti della canzone e poi ritorna nella strofa. Quindi mettendo insieme i tre pezzi, ascoltando ovviamente il brano eh, a seconda dei casi quando le strofe sono due, tre, eccetera, piuttosto che il bridge lo fa magari una volta, due volte, ascoltando però il brano vi ritrovate tutte le parti che compongono eh, il pezzo.